തെക്കൻ കേരളത്തിൽ തീപാറുന്ന പോരാട്ടം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കും അത് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്ന് കോന്നിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഝാൻസി റാണി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ കോന്നിയിൽ മത്സരിക്കാനെത്തുമോ ആ രീതിയിലാണ് അണികൾ ആവേശമാകുന്നത് കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അണികൾ അത്യാവേശത്തിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബി ജെ പിയുടെ വനിതകൾ ബി ജെ പിയുടെ വനിതാ പ്രവർത്തകർ അത്യാവേശത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യം ഏതു തരത്തിലാണ് കോന്നിയെ ഇളക്കി മറിക്കുക അതിനുദാഹരണമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ഇളക്കിവിട്ട കൊടുങ്കാറ്റാണ് ബി ജെ പിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് ബി ജെ പി ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എന്തിന് അമിത്ഷായുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വരെ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു ആറ്റിങ്ങലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ ഒരു വെട്ടുകിളിയാക്കുന്നു എന്ന് ദോഷേതൃക്കുകളായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മാധ്യമങ്ങളും വിധി എഴുതി പക്ഷേ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഝാൻസി റാണി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഇടതു കോട്ടകളെ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ എ സമ്പത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലെ കുതിച്ചുകയറ്റം അവിടെ മൂന്നിരട്ടിക്ക് അടുപ്പിച്ച് വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ആറ്റിങ്ങലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറ്റിങ്ങൽ ഇടതു കോട്ടയാണ് ആ ഇടതു കോട്ടയിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയ തേരോട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ എ സമ്പത്തിനെ പോലെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു പാർലമെന്റേറിയൻ പരാജിതനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വഴി കണ്ട ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ എന്ന ഇടതു മണ്ഡലത്തിൽ ചെങ്കൊടി തന്നെ പാറും ഇക്കുറി മറ്റെവിടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാലും ആറ്റിങ്ങലിൽ ചെങ്കൊടി പാറും എന്ന് വിധി എഴുതി ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടു ഇടതുപക്ഷവും മറ്റു പാർട്ടികളും അതോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ഒക്കെയും അതിനെയൊക്കെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയാണ് പോയ കാലത്ത് നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിന്ന് മൂന്നിരട്ടിക്ക് അടുപ്പിച്ച് വോട്ട് വർധനയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി നേടിയ കാവി പറക്കൽ ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ അത് ശോഭ സുരേന്ദ്രനാണ് അതിന്റെ നേട്ടം ആ നേട്ടം ആ നേട്ടം മൂന്ന് ഇരട്ടിയോളം വോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന്റെ നേട്ടം ആറ്റിങ്ങലിൽ അത് കോന്നിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് വോട്ടാണ് ബി ജെ പി ഇക്കുറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തിയ അപ്പോൾ കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി നേടിയ മുന്നേറ്റം ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ മുന്നേറ്റം കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് നേടിയെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായത് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും നീക്കങ്ങളും തന്നെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രചരണ രംഗങ്ങളിൽ ഉടനീളം അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ച സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർ ആ പ്രവർത്തകരെ പാതിരാത്രിയിലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി അണികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയ നേതാവാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ അതുതന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ റിസൾട്ടിൽ അതിന്റെ ഫലമായി പ്രതിഫലിച്ചതും സാധാരണ രീതിയിൽ കടന്നു ചെല്ലാത്ത ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഇടതു കോട്ടയിലേക്ക് ചെങ്കൊടി പാറിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അവരുടെ താമര ചിഹ്നം പാറിച്ചുകൊണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിലും അവിടേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചു കയറിയ ബി ജെ പിയുടെ ചാൻസി റാണി ആ തരത്തിലാണ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ അറിയപ്പെടുന്നതും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതും പോയ കാലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നവർക്ക് അറിയാം പല ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും സഖാക്കളുടെ കടന്നുകയറ്റമുള്ള സഖാക്കളുടെ ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പോകാറില്ല ഒന്നുകിൽ അത് സഖാക്കൾക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സഖാക്കളെ വെറുക്കുന്ന വോട്ടർമാർ കോൺഗ്രസിനെ വിജയിപ്പിക്കും പക്ഷെ പ്രചരണതലം പോയ കാലങ്ങളിൽ ഒന്നും കാണാത്ത തരത്തിലേക്ക് പാതിരാത്രിയും ആ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ചെങ്കൊടി പാറിക്കളിച്ച ഇടങ്ങളിലേക്ക് താമര ചിഹ്നവുമായും കാവിക്കൊടിയുമായും കടന്നുകയറി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ അവരെ തടയാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമമുണ്ടായി അവർക്ക് അവർക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന അവരുടെ പ്രചരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ ഉണ്ടായി അക്രമമുണ്ടായി കായികപരമായി നേരിടൽ ഉണ്ടായി അവിടെയൊക്കെ മുന്നണി പോരാളിയായി നിന്ന് സഖാക്കളുടെ ചങ്കൂറ്റത്തെ ഇരട്ട ചങ്കോടുകൂടി വെല്ലുവിളിച്ചു ബി ജെ പിയുടെ ചാൻസി റാണി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ അതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് കോന്നിയിലുണ്ടായത് ഇരുപത്തെണ്ണായിരം വോട്ടിൽ പരം ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ആ മണ്ഡലത്ത
ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെങ്കിൽ മത്സരം നേർക്കുനേർ ഉണ്ടാകുമെന്നും ത്രികോണ മത്സരത്തിൽ എന്നുള്ള സാധ്യതകൾ അടയുമെന്നും അവിടെ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തക്കുന്ന ശേഷിയുള്ള മത്സരം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അടൂർ പ്രകാശാണ് ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അതിനെ പിന്തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും ആ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു അടൂർ പ്രകാശ് ഓട്ടം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അടൂർ പ്രകാശ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ആ അടൂർ പ്രകാശ് എം പി ആകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും അനുഷേധ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവിനെ അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുമോ കോൺഗ്രസിലെ തമ്മിലടി അതോടൊപ്പം സഖാക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ ഏ സമ്പത്തിന്റെ പരാജയത്തിലൂടെ അവിടേക്കാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായി തലയുയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട് സഖാക്കളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ചെങ്കൊടിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ കോന്നിയിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വിജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം അണികൾ പുലർത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും മഹിളാ മോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും ഐകകണ്ഠേനമായ ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ആ തലത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഫിക്സേഷൻ കോന്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ മറ്റൊരു ചരിത്രം കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എഴുതും ആ ചരിത്രം കേരള നിയമസഭയിലെ ഒരു പെൺ ഗർജനമായി ബി ജെ പിയുടെ പെൺ ഗർജനമായി മാറുമോ എന്നാണ് അണികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ